ক্লাসে আমরা হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিনসের সরি হ্যালো অ্যালকেন্সের প্রিপারেশান খানিকটা করেছিলাম তো হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যালকেন্সের প্রিপারেশান রিলেটেড আরও কয়েকটা রিয়াকশানস আমাদের বাকি ছিল যেটা আমি আমাদের লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ওদের প্রিপারেশান তার সঙ্গে আর এস ডিএল নোমেন প্লেচার কীভাবে আমরা করতে পারি তার আগে করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা বোধ হয় চারটে রিয়াকশান হ্যালো অ্যালকেন প্রিপারেশানে চারটে রিয়াকশান বলেছিলাম এবং চারটে রিয়াকশান বলে আমরা আগের ভিডিওতে মানে আগের ক্লাসটা শেষ করেছিলাম তা আজকের ক্লাসে আমরা হ্যালো অ্যালকেন্সের যে বেকি মানে বাকি যে প্রিপারেশানটুকু বাকি আছে সেইটুকু পড়বো তার সঙ্গে হ্যালো অ্যালকেন্সের কি কি রিয়াকশানস হয় সেই রিয়াকশানসগুলো ডিসকাস করি ওকে তো সবার প্রথম আমরা যে টপিকটা দিয়ে আজকে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান হোয়াট ইজ অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান দেখো অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান এইটা বুঝতে গেলে সবার প্রথম আমাদের যেটা বুঝতে হবে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ অ্যালাইলিক পজিশান মনে করো ধরো আমি কোনো একটা অ্যালকেন সরি অ্যালকিন নিলাম জাস্ট লাইক দিস সিএইচ থ্রি সিঙ্গেল বন সিএইচ ডাবল বন সিএইচ টু তাহলে আমার এই কার্বনটা ডাবল বন্ডে পার্টিসিপেট করে আছে এই কার্বনটা ডাবল বন্ডে পার্টিসিপেট করে আছে তাহলে দেখো এই কার্বনটার এই দিকে আর তো কোনো কার্বন নেই কিন্তু এই কার্বনটার এই দিকে আমাদের একটা কার্বন আছে এবং এই যে কার্বনটা এই কার্বনটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বন এই কার্বনটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বন অর্থাৎ তুমি এইচ বিআর ইউজ করে আমরা আগের দিন আর্কনিক অফ রুল রিলেটেড কিছু কথা বলেছিলাম যে এইচ বিআর ইউজ করে তুমি যদি এটার মধ্যে ব্রমিনেশন করতে চাও তাহলে এই ডাবল বন্ডটা ওপেন হয়ে যাবে বিআরটা চলে আসবে এই কার্বনে এইচটা চলে যাবে এই কার্বনে কিন্তু অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশানে কি হয় এই যে আমাদের অ্যালাইলিক কার্বন আছে এই অ্যালাইলিক কার্বনে একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় বাই হ্যালোজেন এবং অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি দুটো হ্যালোজিনেশন পড়বো একটা হচ্ছে অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশান যে ক্ষেত্রে তোমার অ্যালাইলিক কার্বনে একটা ব্রোমিন অ্যাড হবে আরেকটা আমরা কি পড়ব অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশান যে কার্বনে অ্যালাইল কার্বনে আমাদের মানে যে রিয়াকশানে আমাদের অ্যালাইল কার্বনে একটা ক্লোরিন অ্যাড হবে ক্লোরিন ওকে তো ইক হ্যালোজিনেশান করার ক্ষেত্রে অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান করার ক্ষেত্রে আমরা দু রকমের অ্যালাইলিক হ্যালোজিনেশান করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশান আরেকটা হচ্ছে অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশান অর্থাৎ অ্যালাইলিক কার্বন যেটা আমি তোমাদের ডিফাইন করলাম সেই অ্যালাইলিক কার্বনে ব্রোমিন প্রবেশ করানোটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশান এবং অ্যালাইলিক কার্বনে ক্লোরিন প্রবেশ করানোটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশান তাহলে এই যে মনে করো আমরা অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশান এবং অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশান করতে চাইছি তো দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা দুটো রিয়েজেন্ট ইউজ করতে হবে তো দেখো সবার প্রথমে যখন আমি অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশান করতে চাইছি সেক্ষেত্রে আমরা যে রিয়েজেন্টটা ইউজ করব দ্যাট ইজ এন অর্থাৎ এই এন এর পুরো নাম হচ্ছে এন ব্রোমো সাকসিনামাইড এন ব্রোমো সাকসিনামাইড এই যে মনে করো আমাদের এন ব্রোমো সাকসিনামাইড এই এন ব্রোমো সাকসিনামাইডের স্ট্রাকচারটা কি দেখো এন ব্রোমো সাকসিনামাইডের স্ট্রাকচার হচ্ছে এইরকম সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সি ডাবল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড এন সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সি ডাবল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড এন বিআর অর্থাৎ এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার মানে ইনক্লুডিং নাইট্রোজেন এরকম একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার আছে নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটা ব্রোমিন যুক্ত হয়ে আছে তো তুমি যখনই সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অর্থাৎ ইন প্রেসেন্স অফ সানলাইট সূর্যালোকের উপস্থিতিতে তুমি যখন কোনো একটা এই ধরনের কম্পাউন্ডের মধ্যে এন বি এস অ্যাড করবে এন বি এস অ্যাড করার অর্থ অর্থাৎ এন ব্রোমো সাকসিনামাইড অ্যাড করবে তখন তুমি দেখতে পাবে যে এই কম্পাউন্ডার যে অ্যালাইলিক কার্বন সেই অ্যালাইলিক কার্বনে একটা হাইড্রোজেন কিন্তু ব্রোমিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তুমি যে প্রোডাক্টটা পাবে সেই প্রোডাক্টের স্ট্রাকচার কি হবে আমি প্রোডাক্টটাকে এইভাবে লিখছি সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ ডাবল বন্ড সিএইচ টু এবং এই সিএইচ সঙ্গে একটা বিয়ার দেখো আমাদের অ্যালাইলিক কার্বনে কটা হাইড্রোজেন ছিল তিনটে হাইড্রোজেন ছিল সেখান থেকে একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল একটা ব্রোমিন দ্বারা 
কি বললাম বোঝা গেল সো এই রিঅ্যাকশনটাকে আমরা বলতে পারছি অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশন ঠিক সিমিলারলি আমরা এই অ্যালাইলিক কার্বনে ক্লোরিন প্রবেশ করাতে পারি অ্যালাইলিক কার্বনে ক্লোরিন প্রবেশ করানোর জন্য আমাদের যে রিঅ্যাজেন্টটা ইউজ করতে হয় সেই রিঅ্যাজেন্টটার নাম হচ্ছে সালফিউরিল ক্লোরাইড দেখো এটা আমাদের এক নম্বর রিঅ্যাকশন দু নম্বর রিঅ্যাকশন আমি কি করছি মনে করো আমি সেম মলিকিউল নিয়ে করলাম সি এইচ টি সিঙ্গেল বন সি এইচ ডাবল বন সি এইচ টু এর মধ্যে আমি অ্যাড করলাম এসও টু সি এল টু এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে সালফিউরিল ক্লোরাইড ইন প্রেজেন্স অফ ফোর সেভেন্টি ফাইভ কেলভিন টেম্পারেচার অ্যান্ড লিটল বিট পার অক্সাইড অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে যদি আমরা এই ধরনের কম্পাউন্ডকে সালফিউরিল ক্লোরাইড দ্বারা মানে ক্লোরাইড সহযোগে ফোর সেভেন্টি ফাইভ কেলভিন টেম্পারেচারে হিট করি তাহলে আমরা যে কম্পাউন্ডটা পাবো সেই কম্পাউন্ডটা আমরা কি পাবো সেই কম্পাউন্ডটা পাবো হচ্ছে আমরা এইটা সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ ডাবল বন্ড সিএইচ টু এইখানে একটা ক্লোরিন অর্থাৎ ওয়ান সেকেন্ড আমাদের এই যে অ্যালাইলিক কার্বন সেখানে কটা হাইড্রোজেন ছিল তিনটে তার বদলে সেখানে একটা প্রতিস্থাপিত হয়ে তোমার একটা ক্লোরিন প্রবেশ করেছে কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এই যে আমাদের অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশন আমরা প্রথমে দেখলাম তারপরে আমরা দেখলাম অ্যালাইলিক ক্লোরিনেশন অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশনে কি হয়েছে অ্যালাইলিক প্রজিশনে একটা ব্রোমিন অ্যাড হয়েছে এবার ওয়ান সেকেন্ড আরেকবার বলে দিচ্ছি অ্যালাইলিক প্রজিশন কোনটা এরকম কোনো একটা কার্বন যদি ডাবল বন্ডে পার্টিসিপেট করে থাকে এরকম কোনো একটা কার্বন মানে যখন কোনো একটা কার্বন ডাবল বন্ডে পার্টিসিপেট করে আছে তখন সেই কার্বনটার যে অ্যাডজাস্টেন্ট কার্বন তাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বন এবং সেই অ্যালাইলিক কার্বনের হাইড্রোজেনগুলোকে কিন্তু আমরা প্রতিস্থাপিত করতে পারি ব্রোমিন বা ক্লোরিন দিয়ে ব্রোমিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় NBS অর্থাৎ এন ব্রোমো সাকসিনামাইড এবং ক্লোরিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় এস ও টু সি এল টু অর্থাৎ সালফিউরিল ক্লোরাইড ক্লিয়ার নেক্সট এবার আমরা তাহলে গত দিনের প্রিপারেশান এবং আজকের প্রিপারেশান মিলিয়ে আমরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেগুলো তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে আইদার ব্রোমো অ্যালকেন অর্থাৎ ব্রোমিন প্রবেশ করিয়েছি অথবা আমরা করেছি ক্লোরিন প্রবেশ করিয়েছি অথবা আমরা কিছু কিছু রিয়াকশানে আয়োডিনকেও প্রবেশ করিয়েছি কিন্তু এখনও অবধি আমরা এমন কোনো রিয়াকশান পড়িনি বা এমন কোনো রিয়াকশান আমাদের পড়া হয়নি যে রিয়াকশানটাতে আমরা কিন্তু ফ্লুরো অ্যালকেন অর্থাৎ কোনো একটা হাইড্রোকার্বনের মধ্যে ফ্লোরিন প্রবেশ করাতে পারি তো দেখো আমরা একটা পার্টিকুলার রিয়াকশান এবার পড়ব যে রিয়াকশানটার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা হ্যালো অ্যালকেনের মধ্যে কিন্তু ফ্লোরিনকে প্রবেশ করাতে পারি অর্থাৎ ফ্লোরো অ্যালকেন প্রস্তুত করতে পারি দেখো এই যে রিয়াকশানটা এই রিয়াকশানটার নাম হচ্ছে আমাদের সোয়ার্স রিয়াকশান সোয়ার্স রিয়াকশান অথবা সোয়ার্স বিক্রিয়া তো এই বিক্রিয়াটার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা তোমার কম্পাউন্ডকে ফ্লুরো অ্যালকেন মানে ফ্লুরো অ্যালকেন অর্থাৎ ফ্লুরিন সাবস্টিটিউটেড অ্যালকেনে কিন্তু কনভার্ট করতে পারি ওকে তো দেখো কিভাবে আমরা করব মনে করো সবার প্রথম আমরা এই রকম একটা কম্পাউন্ড নিয়ে স্টার্ট করবো সে মনে করো সিএইচ থ্রি সিএল এবার এই সিএইচ থ্রি সিএল এর সঙ্গে তুমি যদি রিয়াকশান করাও এই জি টু এফ টু এইচ জি টু এফ টু এর রিয়াকশান করালে কি হবে এই যে আমাদের সিএইচ থ্রি সি এল এর যে সি এল সেটা কিন্তু আমাদের ফ্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে অর্থাৎ তুমি মিথাইল ফ্লোরাইড পাবে এই যে মিথাইল ফ্লোরাইড এই মিথাইল ফ্লোরাইড কম্পাউন্ডটা কিন্তু জেনারেলি সমস্ত রিয়াকশান দ্বারা বা যেভাবে আমরা ক্লোরো ব্রোমো আয়োডো অ্যালকেন তৈরি করতে পারি সেইভাবে কিন্তু কখনোই আমরা এই ফ্লোরিন সাবস্টিটিউটেড অ্যালকেন বা ফ্লোরো অ্যালকেন কিন্তু প্রিপেয়ার করতে পারবো না ফ্লোরো অ্যালকেন প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই স্পেসিফিক রিয়াকশানটার হেল্প নিতে হবে যেটা হচ্ছে আমাদের সোয়ার্স রিয়াকশান এবং এক্ষেত্রে তুমি এই এইচ জি এফ টু ব্যবহার না করে তুমি এস এফ থ্রি ব্যবহার করতে পারো অর্থাৎ আর্সেনিক ট্রাইফ্লোরাইড তুমি অ্যান্টিমনি ফ্লোরাইড ব্যবহার করতে পারো এস বি এফ ফাইভ ইউজ করতে পারো এই ধরনের বিভিন্ন রিয়েজেন্ট তুমি যদি ইউজ করো তাহলে তোমার কি হবে এই যে কম্পাউন্ডটা যেটা তোমার মিথাইল ফ্লোরাইড রয়েছে সেটা তোমার কিন্তু মিথাইল ফ্লোরাইডে কনভার্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার এই ক্লোরিনটা কিন্তু ফ্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে বা সাবস্টিটিউটেড হবে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিভাবে ফ্লোরো অ্যালকেন প্রিপেয়ার করতে পারি এবং রিয়াকশানটার নাম কি রিয়াকশানটার নাম হচ্ছে সোয়ার্স রিয়াকশান যেখানে আমরা কোনো ক্লোরো বা ব্রোমো অ্যালকেনকে ফ্লোরো অ্যালকেনে কনভার্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কি কী রিয়েজেন্ট ইউজ করি জেনারেলি এইচ জি এফ টু এই সরি এইচ জি টু এফ টু অথবা এস এফ থ্রি অথবা এস বি অ্যান্টিমনি পেন্টাফ্লোরাইড এই ধরনের বিভিন্ন কম্পাউন্ডকে কিন্তু আমরা রিয়েজেন্ট
क्लियर एबार अमरा चोले आज बो पौरे रिएक्शन देखो पौरे रिएक्शन टा वो आमदर एक टा नेम रिएक्शन एवं ए रिएक्शन टा नाम होच्छे हांस डिकर रिएक्शन हांस डिकर रिएक्शन हांस डिकर रिएक्शन তাহলে এই যে মনে করো হান্স ডিকার রিঅ্যাকশন বা হান্স ডিকার বিক্রিয়া এই হান্স ডিকার বিক্রিয়াটা কিভাবে হয় দেখো খুব সিম্পল আমি একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আমরা জানি যে কোন কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি সি ডাবল এইচ গ্রুপ থাকে তাহলে তাকে আমরা বলি হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং এখানে আমরা যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটাকে কনসিডার করেছি সেই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড अर्थात C H three C double O H acetic acid ये acetic acid molecule टार तो वाके की करते हैं अबे silver salt नीते हैं अबे अर्थात तो वाके नीते हैं अबे C double O A G ये ये compound का नाम होता है silver acetate एवं ये टा होता है हमारे acetic acid silver salt কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা কি করেছি এই ক্ষেত্রে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সিলভার সল্ট নিয়েছি তার সঙ্গে আমরা কি করেছি Br2 অর্থাৎ ব্রোমিনের রিঅ্যাকশন করিয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দ্রাবক হিসেবে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে CCl4 অর্থাৎ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড কার্বন টেট্রাক্লোরাইড কে আমরা সলভেন্ট হিসেবে অর্থাৎ দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে দেখো রিঅ্যাকশনটা কিভাবে হবে আমার এখানে Br2 মানে কি দুটো Br আছে কি হবে এখানকার একটা বিআর আর এখানকার এজি মিলে তৈরি করে ফেললো এজি বিআর ক্লিয়ার আবার কি হলো এইখান থেকে এই সিওও মিলে তৈরি করে ফেললো হচ্ছে সিও2 ক্লিয়ার তাহলে এখানে পড়ে পড়ে আছে কি আমার সিএইচ3 আর এখানে পড়ে আছে কি বিআর তাহলে এই সিএইচ3 আর বিআর মিলে আমার ফাইনালি কি তৈরি হলো মিথাইল ব্রোমাইড অথবা ব্রোমোমিথেন দেখো এটা কিন্তু আমার একটা হ্যালো অ্যালকেন তাই তো তাহলে দেখো ওয়ান্স अगेन আমি আরেকটা কম্পাউন্ড নিয়ে দেখাচ্ছি ধরো মনে করো আমি CH3 CH2 C double O AG এটা হলো আমার প্রোপানোয়িক অ্যাসিড তার সিলভার সল্ট CH3 CH2 C double O H যদি আমি নিতাম সেটা হয়ে যেত আমার প্রোপানোয়িক অ্যাসিড এবার H এর জায়গায় আমি কি নিয়েছি AG অর্থাৎ সিলভার নিয়েছি সুতরাং এটা আমার হয়ে গেছে কিন্তু সিলভার অ্যাসিটেট এটা আমার হয়ে গেছে সিলভার অ্যাসিটেট क्लियर ताहोले एक बार अमी सिल्वर एसिडेट निलाम सिल्वर एसिडेट निया मी की कोल्लाम तार मध्य अमी ऐड कोल्लाम होच्छे तुम्हार ब्रोमीन बीआर टू सीसीएल फोर वन से कहीं नहीं बीआर टू माने कोटा ब्रोमीन आचे दूधो ब्रोमीन ताई तो तले एकान का एक ता ब्रोमीन एकान का एक ता एजी शंगे जुड़े गालो जुड़े আর এখানে আমার কি পড়ে আছে এইখানে আমার পড়ে আছে আরো একটা বিআর আর এখানে পড়ে আছে CH3CH2 তাহলে আমি কি প্রোডাক্ট পেলাম CH3CH2 BR অর্থাৎ ব্রোমোইথেন বা ইথাইল ব্রোমাইড তাহলে দেখো ওয়ান সেকেন্ড আমরা কিন্তু আরো একটা হ্যালো অ্যালকেন প্রিপেয়ার করতে পারলাম তো এই হান্স ডিকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেসিক্যালি ব্রোমোইথেন সরি ব্রোম মানে হ্যালো অ্যালকেনগুলোর ক্ষেত্রে ব্রোমো অ্যালকেন এবং ক্লোরো অ্যালকেনটা খানিকটা প্রিপেয়ার করা যায় আয়োডো অ্যালকেন কিন্তু হান্স ডিকার রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে প্রিপেয়ার করা যায় না এবং ফ্লোরো অ্যালকেন প্রিপেয়ার করার কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো স্কোপ নেই তো সুতরাং আমরা হান্স ডিকার বিক্রিয়ার সাহায্যে ব্রোমো অ্যালকেন ক্লোরো অ্যালকেন গুলোকে কিন্তু প্রিপেয়ার করতে পারি ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা চলে আসব এই রিঅ্যাকশনটার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হ্যালো অ্যালকেনের যে प्रिपरेशन সেই प्रिपरेशन পার্টটা শেষ এবার আমরা চলে আসব যে হ্যালো অ্যালকেনস গুলো বা হ্যালো অ্যালকেন গুলো কি ধরনের বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বা কি রকম বিক্রিয়া করে হ্যালো অ্যালকেন গুলো সেইগুলো আমরা একটু দেখে নেব ওকে তো চলো দেখা যাক যে হ্যালো অ্যালকেন গুলো কি রকম বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে আমি এখানে হেডিং করছি রিঅ্যাকশনস রিঅ্যাকশনস অফ হ্যালো অ্যালকেনস reactions of halo alkenes 
ওকে তাহলে এবার দেখো এই যে আমাদের রিঅ্যাকশনস অফ হ্যালো অ্যালকেনস এই রিঅ্যাকশনস অফ হ্যালো অ্যালকেনস বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি কি 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 রিঅ্যাকশন আমরা এখানে পড়ব খুব সহজ কতগুলো রিঅ্যাকশন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখব তোমরা প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশন নোট ডাউন করবে এবং আমি যখন পড়াচ্ছি সেই সময়টায় তোমরা রিঅ্যাকশনগুলোকে একটু মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে রিঅ্যাকশনগুলো আমি বলতে বলতেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে তোমাদের আলাদা করে আর পড়তে হবে না क्लियर तो खूब सहज कतगुल रियक्शन दिए शुरू करब सब प्रथम जो बिक्रिया से तुम्हारे अलरेडी पढ़ा दैट इज रियक्शन उथ रियक्शन उथ एक्स केच अर्थात जलिओ केचर संगे बिक्रिया जलिओ केच एर संगे बिक्रिया देखो रियक्शन कम मन करो एक सी एच थ्री बीआर निल अथवा निलमे सी एच थ्री सी एच टू बीआर अथवा निलमे सी एच थ्री सी एच बीआर सी एच थ्री जी नहीं ना क्यों एट ब्रोमिन नहीं क्लोरिनो नीते प्रत्येकटार संगे रियक्शन कर जलिओ केच प्रत्येकटार संगे हमें प्रथमटार मध्य दिए देा हलो जलिओ केच तर दिए देा हलो एक्स केच तर दिए देा हलो एक्स केच जदि दिए देा जलिओ केचर क्ज क्या एस एन टू रियक्शन पड़े जलिओ केचर क्या हे जेखने हेलोजें थे अर्थात जेखने ब्रोमिन थे से ब्रोमिन के सबस्टिट्यूट करते बलो ओज ग्रुप तई तो एक क्षेत्र में कि है एक क्षेत्र में सी एच थ्री बीआर आर जो ओज दिए प्रतिस्थापित है पा सी एच थ्री ओज प्लस के बीआर पर क्षेत्र यार बीआर प्रतिस्थापित हो गो ती की पेलम सी एच थ्री सी एच टू ओज प्लस के बीआर तरपे हमारे एखानकार बीआर प्रतिस्थापित हो गो ती की पेलम सी एच थ्री सी एच ओज सी एच थ्री प्लस केवियर अर्थात हमार जलिओ केचर क्ज कि जलिओ केचर क्ज हे एक हेलो अलकनर मध्य जो हेलोजें एटम रही है जो हेलोजें ग्रुपटा रही है से ही ग्रुपटा के ओज ग्रुप द्वारा अर्थात अलकोहलिक ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित तो करा देखो हमें जलिओ केच जख ही दिए जलिओ केच एक्स केच जख ही दिए तक बीआरगुलो क्यूँ ओज द्वारा प्रतिस्थापित हो गए क्लियर बोझा गल नेक्स्ट नेक्स्ट एबारे दो नम्बर रिएक्शन टाइम चले आसब हेलो अलकेंसर से रिएक्शन देखो रिएक्शन उथ रिएक्शन उथ सोडियम इथक्साइड अर्थात बांगल् जरा लिखे ता लिखते पर सोडियम इथक्साइडर संगे बिक्रिया इथक्साइड रस्ई थयकार कयशय आकार रस्ई ड इथक्साइड ओके सो इथक् सोडियम इथक्साइडर संगे रिएक्शन कीरकम है मन करो धरो हमें एक सी एच थ्री सी एल नहींटार संगे हमें रिएक्शन करिए सी टू एच फाइव ओ एन ए कम्पाउंड कम्पाउंडार नाम हमार सोडियम इथक्साइड सोडियम इथक्साइडर संगे जखी सी एच थ्री सी एल अर्थात मिथाइल क्लोराइडर बिक्रिया करब तक हमें कि देखते पा तक हमें देखते पा जो एखानकार एन ए और एखानकार सी एल एन ए सी एल हो रिमूव हो गए से क्षेत्र में क्य प्रोडक्ट पे से क्षेत्र में प्रोडक्ट पे सी एच थ्री सी एच टू सरि हमारे सी टू एच फाइव ओ छो सी टू एच फाइव लिखी अने के जो असुविधा है सी टू एच फाइव ओ तर संगे सी एच थ्री टाइम जुड़े गि बोल बोझा गल क्लियर देखो और एक रियक्शन दिए बोझा मन करो धरो हमें एखे एक कम्पाउंड नहीं सी एच थ्री सी एच टू बीआर एवं यटार संगे हमें रियक्शन करा सोडियम इथक्साइड अर्थात सी टू एच फाइव ओ एन एखानकार बीआर और ये एखानकार एन ए एन ए बीआर हो रिमूव हो ग जे मुहूर्ते एन ए बीआर हो रिमूव हो गो से मुहूर्ते हमें कि प्रोडक्ट पेलम प्रोडक्ट पेलम सी टू एच फाइव ओ 
এই হলো আমার C2H5 ও তার সঙ্গে কি জুড়ে যাবে CH2CH3 তার সঙ্গে আমার জুড়ে যাবে CH2CH3 দেখো অনেককে আমি দেখেছি যে রিঅ্যাকশনটা এইভাবে বোঝানোর পর এইখানে লিখে C2H5 ও CH3CH2 মানে এইটাকে জাস্ট এইভাবে তুলে বসিয়ে দেয় ব্যাপারটা কিন্তু সেই রকম নয় আমার এই যে ব্রোমিনের সঙ্গে যে বন্ডটা ব্রেক হয়েছে সেটা কোন কার্বনের ব্রেক হয়েছে এই CH2 এর ব্রেক হয়েছে তাই জন্য এই CH2টা কিন্তু এখানে অক্সিজেনের সঙ্গে এসে জুড়বে অর্থাৎ তোমার জুড়বে হচ্ছে CH2CH3 not CH3CH2 কি বললাম বোঝা গেল সো এই যে পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনটা আমি এখানে বললাম এই ক্ষেত্রে এই পুরো বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে আমরা দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি ইথার ইথার কে আমরা কিন্তু দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি এবং যেহেতু আমরা সরি এই রিঅ্যাকশনটাই আমরা ইথার কে দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি এবং এই রিঅ্যাকশনটার নাম আমাদের হচ্ছে উইলিয়ামসন সিনথেসিস বা উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ যেটা আমরা অ্যালকোহল ফেনল ইথারে গিয়ে আরো একবার পড়ব তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে হ্যালোজেন গ্রুপটা হ্যালোজেন গ্রুপটা এখানকার সোডিয়ামের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে এই বাকি এই দুটো পোরশন অর্থাৎ এই CH3CH2 এখানকার এই O2H5 এর সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে কি বললাম বোঝা গেল এবং এই যে মলিকিউলগুলো তৈরি হলো এই ধরনের মলিকিউলগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ইথার এই ধরনের মলিকিউলগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ইথার ক্লিয়ার এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দ্রবণ হিসাবেও ব্যবহার করি অন্য একটা শুষ্ক ইথারকে দ্রবণ হিসাবে ব্যবহার করি শুষ্ক ইথার অর্থাৎ শুষ্ক ইথার মানে হচ্ছে জলবিহীন অর্থাৎ এমন একটা ইথার যার মধ্যে ট্রেসেস অফ ওয়াটার মলিকিউলসও নেই কি বললাম বোঝা গেল क्लियर तले सेकेंड रिएक्शन आमादर क्लियर होलो नेक्स्ट एबार आमना चोले आज बो रिएक्शन विथ पोटाशियम साइनाइड रिएक्शन विथ केसीएन रिएक्शन विथ पोटाशियम साइनाइड और तात केसीएन की रिएक्शन है खूबी शोज रिएक्शन मुने करो धरो तुमी नीले होच्छे सीएचसीबीआर एर मध्य तुम एड कर दिल के सी एन एवं मीडियम हिसाब से तुम एखे राखले द्रवण हिसाब से तुम राखले हेच टू ओ और इथानल के तुम राखले सी एच थ्री सी एच टू ओच कि रियक्शन बेसिकाली एक एस एन टू रियक्शन रियक्शन बेसिकाली एक एस एन टू रियक्शन एवं रियक्शन क्षेत्र में कि है एखे हमारे के प्लस सी एन माइनस এই সি এন মাইনাসটা গিয়ে সি এইচ থ্রির ধাক্কা মেরে বিআর কে রিমুভ করে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাই সেটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এন প্লাস কে বি আর পটাশিয়াম ব্রোমাইড অর্থাৎ এই বিক্রিয়াতে আমি কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে হ্যালোজেন গ্রুপটা এই হ্যালোজেন গ্রুপটা একটা সায়নাইড গ্রুপ দ্বারা অর্থাৎ একটা সি এন গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এবং এই বিক্রিয়াটা কিন্তু এস এন টু বিক্রিয়া এস এন টু বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল ফলো আপ করে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার এবার মনে করো আমি যদি আরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই সে মনে করো আমার একটা মলিকিউল আছে CH3CH2Br এটার মধ্যে আমি কি করলাম এটার মধ্যে আমি অ্যাড করলাম পটাশিয়াম সায়নাইড দিয়ে আমি যখন রিঅ্যাকশন করাবো তাহলে এই সি এন মাইনাসটা কি হবে এই সি এন মাইনাসটা গিয়ে ধাক্কা মারবে এই কার্বনে মেরে এই বিআরটাকে রিলিজ করবে তাহলে আমরা কি প্রোডাক্ট পাবো প্রোডাক্ট পাবো হচ্ছে CH3CH2Cn प्लस के विर तेल देखो वन सेकेंड बीआर क्योंकि पटाशियम सायनइडर प्रेजेंसे सी एन द्वारा प्रतिस्थापित हो गए एक क्षेत्र में द्रवक हिसाब से क्यों व्यवहार कर द्रवक हिसाब से व्यवहार कर जल एवं इथानल द्रवक हिसाब से व्यवहार कर सेकेंड आई रिपीट जल एवं इथानल कि बोलो गल नेक्स्ट ताबार पटाशियम सायनइडर संगे हेलो अलकैन रिएक्शन देखे एबंधा जो रिएक्शन देखो से एक्जैक्टली रिएक्शन संगे समान रिएक्शन देखो हे सिल्वर सायनइडर संगे अर्थात ए जि सी एन पटाशियम सायनइडर संगे रिएक्शन देखल से क्षेत्र में देखते पेलम से एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम फलो हे एबार् करब एबार् देखो रिएक्शन उथथ सिल्वर सायनइड अर्थात ए जि सी एन দেখো আমরা কি করলাম এটা আমাদের তিন নম্বর রিয়াকশান রিয়াকশান উইথ সিলভার সায়নাইড আমরা কি করলাম একটা হ্যালো অ্যালকেন নিলাম অর্থাৎ সিএইচ থ্রি সিএইচ টু বিআর 
এটার সঙ্গে আমরা রিঅ্যাকশন করালাম AgCN এই ক্ষেত্রে আমরা সলিউশন হিসেবে ওয়ান সেকেন্ড নিয়েছি হচ্ছে জল আর ইথানল অ্যাকচুয়ালি পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্ষেত্রেও আমি তোমাদের জল আর ইথানল নিতে বললাম পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্ষেত্রে জলটা না নিলেও চলে পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্ষেত্রে তোমরা শুধু ইথানল করো তোমরা যে জলটা লিখেছো ওটাকে স্ট্রাইক মানে ওটাকে কেটে দাও ওটাকে কেটে দিয়ে তুমি শুধু ওখানে ইথানল রাখো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ক্ষেত্রে এই যে ধরো যখন সিলভার সায়ানাইড দিয়ে আমরা রিঅ্যাকশানটা করছি তখন সেক্ষেত্রে যে মেকানিজম ফলো আপ হচ্ছে দ্যাট ইজ এস এন ওয়ান মেকানিজম क्यों एट एस एन वन मेकानिजम क्यों एस एन वन मेकानिजम से ही एक्सप्लेंेशन पर क्लस आसब तुम तुम्हारा शुद्ध एन आपात जैगाटुक मे रखो जो पटाशियम सैनइड दिए जो मैं हेलो अलकैन संगे जो तुम पटाशियम सैनइडे रिएक्शन कराचो से रिएक्शन हे एक एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम फलो कर जो तुम सिल्वर सैनइडर संगे रिएक्शन कराचो तक से रिएक्शन क्योंकि एक एस एन वन रिएक्शन मेकानिजम फलो कर अर्थात पटाशियम सैनइड दिल एस एन टू और सिल्वर सैनइड दिल एस एन वन खूब सीम्पलि तुम्हारा जैगा मे रखो वन सेकेंड आई रिपीट जख को हेलो अलकैन संगे हमें पटाशियम सैनइडे रिएक्शन कराची से ही रिएक्शन क्योंकि अलवेज एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम फलो कर और जो आप सिल्वर सैनइड दिए रिएक्शन कराची से ही रिएक्शन क्योंकि अलवेज एस एन वन रिएक्शन मेकानिजम फलो कर एक क्षेत्र में तुम्हारा जो प्रोडक्ट पा एखे ब्रोमिन प्रतिस्थापित हो जाए क्योंकि ब्रोमिन प्रतिस्थापित हो जाए कि दिए ब्रोमिन प्रतिस्थापित हो जाए देखो य्रुपटा दिए एन सी नट सी एन ये हमारे एन सी दिए प्रतिस्थापित हल ये एन सी ग्रुपटा के बी हे आईसो सायनइड आप सी एन ग्रुपटा के बी हे सायनइड ग्रुप क्योंकि एन सी ग्रुपटा के बी हे आईसो सायनइड अर्थात जख को हेलो अलकैन संगे हमें सिल्वर सायनइडे रिएक्शन कराची से क्षेत्र में क्यों आईसो सायनइड कम्पाउंड तैरि माइंड इट यशन क्योंकि एस एन वन रिएक्शन मेकानिजम फलो कर एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम क्यों फलो करना क्यों कर क्यों पर क्लस एक्सप्लेंेशने आसबा सीम्पलि एक जिन देखते पेलम जो मन करो तुम्हें एक हेलो अलकैन निच्च से मन करो स्थापित प्रोडक्ट पा सी एच थ्री एन सी मलिक्यूल नाम हमथाइल आईसो सायन क्लियर मलिक्यूलटार नाम हे मिथाइल आईसो सायनइड कि बोलो बोझा गल क्लियर नेक्स्ट ए बार चले आसब पर रियक्शने चार नम्बर रियक्शन एबारे रियक्शन करब से रियक्शन नाम हे डिहैड्रो हेलोजिनेशन बांगलाते डिहैड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन अपनयन बिक्रिया पढ़ार क्षेत्र एक बार टर्म शुने तुम्हारा डिहैड्रो हेलोजिनेशन टर्म अपनयन बिक्रिया पढ़ार समय तुम्हारा एक बार शुने व्हाट इज डिहैड्रो हेलोजिनेशन देखो डिहैड्रो हेलोजिनेशन की मन करो जो ए रकम एक कम्पाउंड मैं चूज करी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बीआर कम्पाउंडर क्षेत्र कम्पाउंडर मध्य जो अलकोहलिक केच एड करी अलकोहलिक केच एड करी बीआर रेसपेक्टे आलफा कार्बन एट बीटा कार्बन तक कि बीआर और पास कार्बन एक मान बीआर जदि तुम आलफा कार्बन थे जाए हाइड्रोजें जा हे कार्बन थे देखो हमें ये सी एच टू आई टूटा के मुछे दिए एखान एक हाइड्रोजें के भाव लिखल तेल क्यों ये ये दूजे मध्य एच बीआर बैरिए जाए बैरिए गए तुम्हें कि प्रोडक्ट पा सी एच टी सींगल बन सी एच डबल बन सी एच टू अर्थात एखान केच एखान बीआर गे मध्य एक डबल बन तैरीय बोझा गया 
क्लियर তাহলে এই রিঅ্যাকশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশনের অর্থ কি হ্যালোজেন হাইড্রাসিড রিমুভ হওয়া হ্যালোজেন হাইড্রাসিড মানে HCl HBr HI এই ধরনের কিছু মলিকিউল রিমুভ হওয়া যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা চলে আসব পরের টপিকে মানে পরের একটা মলিকিউলে ধরো মনে করো আমার কোন একটা রিঅ্যাকশন এই রকম আছে CH3 CH2 CH CH3 এটাও আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম এখানে Br এর রেসপেক্টে এইটা হচ্ছে আমার আলফা কার্বন কারণ Br এর ঠিক পাশেই এটা রয়েছে এবার এই দিকেও একটা বিটা কার্বন আছে এই দিকেও একটা বিটা কার্বন আছে তাই তো তো মনে করো এখানে এই বিটা কার্বনে একটা হাইড্রোজেন কে আমি এইভাবে ঝুলিয়ে লিখছি এখানকার বিটা কার্বনের একটা হাইড্রোজেন কে আমরা এইভাবে ঝুলিয়ে লিখছি তাহলে প্রথমত একবার আমার এখান থেকে HBr বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে এখান থেকে যদি HBr বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা কি প্রোডাক্ট পাবো CH3 CH2 মানে CH ডাবল বন্ড CH সিঙ্গেল বন্ড CH3 ক্লিয়ার দেখো কি করেছি আমি এখানকার এই মানে এই কার্বন থেকে H আর এই কার্বন থেকে Br HBr বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গিয়ে এই দুটো কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে ওকে এটা ছাড়া আরেকটা কি হতে পারে এটা ছাড়া আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এই HBr বেরিয়ে গেল এই HBr যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো CH3 সিঙ্গেল বন্ড CH2 সিঙ্গেল বন্ড CH ডাবল বন্ড CH2 আমি তোমাদের বলেছিলাম যে যদি কোন রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্ভাবনা থাকে যে দু রকম প্রোডাক্ট হতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে সেই কম্পাউন্ডটাই হবে হচ্ছে মেজর প্রোডাক্ট বা মেজর কম্পাউন্ড যেখানে ডাবল বন্ডে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন কম এখানে প্রথম মলিকিউলটা আমাদের মেজর প্রোডাক্ট হবে কারণ যে দুটো কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে সেই দুটো কার্বনে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন কটা এটাতে একটা এটাতে একটা টোটাল দুটো আর নিচের মলিকিউলটার ক্ষেত্রে যে দুটো কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে তার সে ক্ষেত্রে এইটাতে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন কটা একটা এটাতে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন কটা দুটো অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ হাইড্রোজেন এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের তিনটে তাহলে আমি খুব পরিষ্কারভাবে এটা দেখতে পাচ্ছি খুব পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পাচ্ছি যে যখন মানে এই এই যে সেই প্রোডাক্টটাই মেজার প্রোডাক্ট হবে যেই প্রোডাক্টে তোমার নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বেশি থাকবে এই কম থাকবে ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট তাহলে এই ধরনের রিঅ্যাকশনকে আমরা বলি হচ্ছে ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন এই ধরনের রিঅ্যাকশনগুলোতে কি কি মলিকিউল রিলিজ হতে পারে এইচ সি এল রিলিজ হতে পারে এইচ বি আর রিলিজ হতে পারে অথবা এইচ আই রিলিজ হতে পারে কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট পরের রিঅ্যাকশানে দেখো দেখো এবার আমরা যে রিঅ্যাকশানটা পড়ব পাঁচ নম্বর সেই রিঅ্যাকশানটা হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম নাইট্রাইট पटाशियम नाइट्राइट अर्थात के एन टू एर संगे बिक्रिया देखो पांच नम्बर दिए कि लिखी रियक्शन उथ रियक्शन उथ पटाशियम नाइट्राइट अर्थात के एन ओ टू रियक्शन उथ पटाशियम नाइट्राइट देखो रियक्शन की है मन करो हेलो एलक निल सी सी एच टू बीआर एटार संगे रियक्शन कर एनओ टू अर्थात पटाशियम नाइट्राइट के एनओ टू थे जो आयसगुलो तैरी है से प्लस और एनओ टू माइनस এবার এই पुरो रियक्शन क्योंकि एस एन टू रियक्शन मेकानिजम फलो कर এবং এক্ষেত্রে যেটা হয় এই এনও টু মাইনাসটা গিয়ে এই কার্বনে অ্যাটাক করে করে বিআরটাকে রিলিজ করায় অর্থাৎ আমরা যে প্রোডাক্টটা পাই সেটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এনও টু প্লাস কে বি আর সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এনও টু প্লাস কে বি আর কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা এই রিয়াকশানটা দিয়ে বা থ্রু দিস রিয়াকশান আমরা কিন্তু হ্যালোজেন গ্রুপটাকে এনও টু গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারি এবং এই রিয়াকশানটা কিন্তু আমাদের এস এন টু রিয়াকশান মেকানিজম ফলো করে এস এন টু বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল ফলো করে কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা চলে আসব পরের রিয়াকশানে দেখো আমি এই রিয়াকশানটা ক্লিন করছি আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পেল আমি দিয়ে দিই মনে করো ধরো তোমার যদি থাকে সি এইচ থ্রি সি এল তার সঙ্গে যদি তুমি রিয়াকশান করাও কে এনও টু তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রোডাক্ট পাবে হচ্ছে সি এইচ সি এনও টু প্লাস কে সি এল মানে এই এনও টুটা এখানকার ক্লোরিনকে প্রতিস্থাপিত করবে এখানকার ক্লোরিন আর এখানকার পটাশিয়াম মিলে কে সি এল হয়ে বেরিয়ে যাবে 
কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা চলে আসব এর পরের একটা রিঅ্যাকশন এই রিঅ্যাকশনটা আমরা কি করব রিঅ্যাকশন উইথ AgNO2 যেমন ভাবে KCN আর AgCN এর রিঅ্যাকশনটা আমাদের পাল্টে ছিল KCN যখন ব্যবহার করছিলাম তখন SN2 মেকানিজম AgCN যখন ব্যবহার করছিলাম তখন SN1 মেকানিজম এই ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই হয় যখন তুমি KNO2 দিয়ে রিঅ্যাকশন করাচ্ছো তখন রিঅ্যাকশনটা SN2 মেকানিজম ফলো করছে যখন তুমি AgNO2 দিয়ে রিঅ্যাকশন করাচ্ছো দেখো রিঅ্যাকশনটা আমার কি হবে মনে করো CH3Br এটার সঙ্গে যদি আমি রিঅ্যাকশন করাই AgNO2 তাহলে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো এই ক্ষেত্রে আমরা রিঅ্যাজেন্ট হিসেবে নেব হচ্ছে জল আর ইথানল ওয়ান সেকেন্ড CH3CH2OH এবং H2O এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে CH3O সিঙ্গেল বন্ড ও ডাবল বন্ড ও এই যে কম্পাউন্ডটা আমি পেলাম এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে মিথাইল নাইট্রাইট অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার এই যে ব্রোমিনটা এই ব্রোমিনটা এই ও এন ও গ্রুপ দ্বারা কিন্তু প্রতিস্থাপিত হলো তুই বলবে ও এন ও টু আর এন ও টু এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে অনেক পার্থক্য আছে ও এন ও টুতে এই যে কার্বনের সঙ্গে বন ফর্ম করেছে কে অক্সিজেন সি এইচ সি গ্রুপের সঙ্গে বন ফর্ম করেছে কে অক্সিজেন আর এন ও টুতে সি এইচ সি গ্রুপের সঙ্গে বন ফর্ম করেছিল কে নাইট্রোজেন এই জায়গায় কিন্তু আমাদের অনেক ডিফারেন্স আছে অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের গ্রুপগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাম্বিডেন্টেড গ্রুপ বা অ্যাম্বিডেন্টেড লিগ্যান্ড ঠিক আছে এই ধরনের লিগ্যান্ডগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাম্বিডেন্টেড লিগ্যান্ড মানে এন ও টু একটা গ্রুপ যখন নাইট্রোজেন বন করছে আর এই একই একই গ্রুপের যখন অক্সিজেন বন করছে তখন গ্রুপটা হয়ে যাচ্ছে ও এনো নাইট্রাইট অ্যালকিল নাইট্রাইট ঠিক আছে তো আমরা এই রিলেটেড আসবো পরের ক্লাসে ডিটেলসে আরও আসবো তো এখন আমি যেটা শুধু বলতে চাইছি তো যখন আমি সিলভার নাইট্রেট ইউজ করছি তখন হ্যালোজেনটা কি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে ও এনো গ্রুপ দিয়ে এবং এই রিয়াকশানটা কিন্তু আমাদের এস এন ওয়ান রিয়াকশান মেকানিজম ফলো করে ক্লিয়ার বোঝা গেল আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমি খুব সিম্পলি দিয়ে দিই মনে করো ধরো আমি এইটা দিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এটার সঙ্গে তুমি রিয়াকশান করালে সে এ জি এন ও টু ইন প্রেজেন্স অফ এইচ টু ও আর ইথানল তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে দেখো সেক্ষেত্রে তুমি খুব সিম্পল প্রোডাক্ট যেটা পাবে সেটা হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এন ও অর্থাৎ আমি ও এন ওটাকে একটু মানে ওপেন করেই লিখছি সিঙ্গেল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড ও ডবল সিঙ্গেল বন্ড এন ডবল বন্ড ও ও এন ও অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার এই ক্লোরিনটা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে কি দিয়ে ও এন ও গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট ছ নম্বর রিয়াকশান রিয়াকশান উইথ রিয়াকশন উইথ এন এ এস এইচ এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড খুব সহজ একটা রিয়াকশান মনে করো ধরো তুমি একটা কম্পাউন্ড নিলে সে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল এটার সঙ্গে তুমি রিয়াকশান করালে এন এস এইচ এবং এন এস এইচ মলিকিউলটা কি হয় এন এ প্লাস এস এইচ মাইনাস সেক্ষেত্রে কি হয় এই এন এ প্লাস আর এই সি এল মিলে তোমার এন এস এল বেরিয়ে চলে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রোডাক্ট পাবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এস এইচ প্লাস এন এস এল এবং এই যে এস এইচ এই যে মলিকিউলটা তোমরা আমরা পেলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এস এইচ এই ধরনের মলিকিউলকে আমরা বলি হচ্ছে থায়ো অ্যালকোহল এই ধরনের মলিকিউলকে আমরা বলি হচ্ছে থায়ো অ্যালকোহল এবং এক্ষেত্রে আমরা কি করলাম একটা হ্যালো অ্যালকেনের সঙ্গে রিয়াকশান করালাম এন এ এস এইচ অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইডের রিয়াকশান করানোর সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে এখানকার এই হ্যালোজেনটা এখানকার সোডিয়ামের সঙ্গে মিলে এন এস এল হয়ে বেরিয়ে চলে গেছে আর এই এস এইচটা ওই হ্যালোজেনের জায়গায় প্রবেশ করে গেছে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমি যদি আরও একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো আমি একটা এরকম দিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ টু CH2Br টু বিআর তার সঙ্গে আমি রিয়াকশান করালাম কার এন এস এইচ তাহলে কি হবে 
এখানকার NABR বেরিয়ে চলে যাবে NABR বেরিয়ে চলে গেলে আমরা কি প্রোডাক্ট পাবো CH3 CH2 CH2 SH আমরা এরকম একটা প্রোডাক্ট পাবো ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট দেখো এবার আমরা নেক্সট যে রিঅ্যাকশনটা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের 7 নম্বর রিঅ্যাকশন অর্থাৎ এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে হফম্যান অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশন খুব সহজ একটু মন দিয়ে দেখো তাহলে এক্ষুনি বুঝতে পেরে যাবে যে হফম্যান অ্যামিনোলিসিস বাংলাতেও তাই হবে হফম্যান অ্যামিনোলিসিস হফম্যান একজনের নাম অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশনটা রিঅ্যাকশনটার নাম অ্যামিনোলিসিস কিভাবে আমরা রিঅ্যাকশনটা করি দেখো খুবই সহজ একটা রিঅ্যাকশন মনে করো তুমি আমি CH3Br নিয়ে রিঅ্যাকশনটা শুরু করলাম খুব ভালো করে দেখবে CH3Br এর সঙ্গে আমি কি করলাম অ্যামোনিয়া রিঅ্যাকশন করালাম ইন প্রেজেন্স অফ ইথানল 373 কেলভিন অর্থাৎ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে সেক্ষেত্রে তোমার রিঅ্যাকশনটা কি হবে এই যে মনে করো আমার NH3 NH3 মানে অ্যাকচুয়ালি কি নাইট্রোজেনের সঙ্গে তিনটে হাইড্রোজেন আছে তো ধরো আমি এই NH3টাকে এইভাবে লিখতে পারি NH2H লিখতে পারি এবার কি হবে এই যে এখানকার হাইড্রোজেন আর এখানকার Br HBr হয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে আমি ফার্স্ট স্টেপে কি প্রোডাক্ট পেলাম CH3 NH2 প্লাস HBr বোঝা গেল এবার দেখো মিডিয়ামে তুমি তো আর একটা মলিকিউল CH3 Br নিয়ে রিঅ্যাকশন শুরু করনি তুমি হয়তো 2 গ্রাম 5 গ্রাম 10 গ্রাম বা 2 ml 5 ml 10 ml কোন একটা সামথিং अमाउंट মিথাইল ব্রোমাইড নিয়েছো এবার আমরা সেই যে মনে করো ধরো তুমি 2 গ্রাম মিথাইল ব্রোমাইড নিয়েছো সেই 2 গ্রাম মিথাইল ব্রোমাইডের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার একটা মলিকিউল নেই দুটো চারটে 10টা 1000টা মলিকিউল থাকতে পারে এইবার তাহলে তোমার এই যে CH3 NH2 অর্থাৎ মিথাইল অ্যামাইড তৈরি হলো বা মিথাইল অ্যামিন তৈরি হলো এর সঙ্গে তখন ফারদার আরো একটা CH3 Br মলিকিউল রিঅ্যাক্ট করতে চলে আসবে মানে এটা কাইন্ড অফ চেইন রিঅ্যাকশন একবার যখন শুরু হবে রিঅ্যাকশনটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে শেষ কোথায় হবে দেখো দেখা দেখাচ্ছি আমি কোথায় শেষ হবে এবার এই যে এখানে আমার NH2 এই NH2টার ক্ষেত্রে আমি একটা নাইট্রোজেন একটা হাইড্রোজেনকে এইভাবে বার করে লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখানকার H আর এখানকার Br HBr হয়ে রিমুভ হয়ে গেল আমি কি প্রোডাক্ট পেলাম CH3 NH CH3 বোঝা গেল দেখো CH3 NH এখানকার H এখানকার Br চলে গেছে আর এই CH3 টা NH এর সঙ্গে জুড়ে গেছে ক্লিয়ার রিঅ্যাকশনটা আরো একবার হবে আরো একবার CH3 Br আমার রিঅ্যাক্ট করবে তাহলে কি হবে আমার এখানকার Br আর এখানকার H চলে গেল তাহলে তুমি কি প্রোডাক্ট পেলে CH3 N CH3 এই দিক থেকে আরো একটা CH3 জুড়লো তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি নাইট্রোজেনের কাছে তোমার তিনটে হাইড্রোজেন ছিল NH3 তে সেই তিনটে হাইড্রোজেন ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ একটা একটা করে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে এবং দেখো প্রথমে একটা একটা হাইড্রোজেনের জায়গায় একটা সিএইসটি ঢুকেছে তারপর আরও একটা সিএইসটি ঢুকলো তারপর আরও দুটো সিএইসটি ঢুকে গেল কি বললাম বোঝা গেল মজার ব্যাপার হচ্ছে রিঅ্যাকশানটা এখানেও শেষ হয় না আরও একটা স্টেপ রিঅ্যাকশানটার হয় কিভাবে হয় আমরা জানি যে এটার সঙ্গে রিঅ্যাকশান করবে হচ্ছে সিএইসটি বিআর রিঅ্যাকশান করে কি হবে নাইট্রোজেনের সঙ্গে আরো একটা সিএইসটি যুক্ত হয়ে যাবে আমরা জানি যে নাইট্রোজেন ম্যাক্সিমাম তিনটে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করে নরমালি লেখেতে চারটে বন্ড করেছে অর্থাৎ নাইট্রোজেনটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে এই যে এখানকার যে বিআরটা ছিল সেই বিআরটা বিআর মাইনাস যে কোনো ক্যাটায়নের সঙ্গে তো একটা কাউন্টার অ্যানায়ন থাকবে তো এই বিআর মাইনাসটা তখন অ্যানায়ন হিসাবে এই কোয়ার্টারনারি আয়নটার সঙ্গে কোয়ার্টারনারি মানে চারটে বন ফর্ম করে আছে নাইট্রোজেন এই কোয়ার্টারনারি আয়নটার সঙ্গে সরি এই কোয়ার্টারনারি আয়নটার সঙ্গে বিআর মাইনাসটা তখন কিন্তু কাউন্টার অ্যানায়ন হিসেবে ঘুরে যাবে ঘুরে বেড়াবে কি বললাম বোঝা গেল সো এই পুরো রিঅ্যাকশানটাকে আমরা বলি হচ্ছে হফম্যান অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশান হফম্যান অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশান এবং এই রিঅ্যাকশানের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি একবার বলে দিচ্ছি প্রথমে এখানে সিএইসটি বিআর নিয়েছি তার সঙ্গে অ্যামোনিয়ার রিঅ্যাকশান করিয়েছি করানোর সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত থাকা একটা হাইড্রোজেন এবং এখানকার একটা বিআর এইচ বিআর হয়ে বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি পেয়েছি সিএইসটি এনএইচ টু 
তার পরে স্টেপে আরেকটা সিএইচটি বিআর এর সঙ্গে ও রিঅ্যাক্ট করেছে করে কি হয়েছে এখানকার বিআর এখানকার এইচ বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে আমরা পেয়েছি এই কম্পাউন্ডটা সিএইচটি এনএইচ সিএইচটি তার পরে স্টেপে কি হয়েছে আরো একবার সরি তার পরে স্টেপে কি হয়েছে আরো একবার আমাদের এই বিআরটা এখানকার হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে বেরিয়ে গেছে সে ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়েছি সিএইচটি এন সিএইচটি সিএইচটি রিঅ্যাকশনটা এখানেই শেষ নয় আরো একবার সিএইচটি বিআর এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করেছে তখন নাইট্রোজেন কি করেছে এখান থেকে সিএইচটি একটা সিএইচটি গ্রুপের সঙ্গে বন্ড ফর্ম করেছে বাকি বিআরটা কাউন্টার এনআইন হিসাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে গেছে এই রিঅ্যাকশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে হফম্যান অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশন হফম্যান অ্যামিনোলিসিস রিঅ্যাকশন কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট ক্লিন করছি আট নম্বর রিয়াকশন হ্যালো অ্যালকেনের বিজারণ রিডাকশন অফ হ্যালো অ্যালকেন্স হ্যালো অ্যালকেনের বিজারণ দেখো হ্যালো অ্যালকেন বলতে আমি তিন রকম হ্যালো অ্যালকেন পেতে পারি মনে করো সিএইচটি সিএইচ টু বিআর পেলাম সিএইচটি সিএইচ টু সিএল পেলাম অথবা মনে করো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু আই পেলাম তাহলে এই যে তিনটে হ্যালো অ্যালকেন তিনটে আলাদা আলাদা হ্যালো অ্যালকেন প্রথমটা হচ্ছে ব্রোমো ইথেন তারপরেরটা হচ্ছে ক্লোরো ইথেন তারপরেরটা হচ্ছে আয়োডো ইথেন তাহলে আমরা কি করব এই প্রত্যেকটা হ্যালো অ্যালকেনকে রিডিউস করব অর্থাৎ বিজারিত করব দেখো বিজারণ করার অর্থ এক্ষেত্রে আমরা ওই হ্যালোজেন মলিকিউলগুলোকে বা হ্যালোজেন অ্যাটামগুলোকে ওই মলিকিউলটা থেকে বার করে নিয়ে আসব হ্যালোজেন মলিকিউলগুলোকে ওই সরি হ্যালোজেন অ্যাটামগুলোকে ওই মলিকিউলটাকে আমরা মলিকিউল থেকে আমরা রিমুভ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা কি কি রিয়েজেন্ট ইউজ করব দেখো আমরা দেখাচ্ছি দেখো যখন আমরা ব্রোমিন মানে অর্থাৎ ব্রোমো অ্যালকেনকে রিডিউস করব ব্রোমো অ্যালকেন মানে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু বিআর এক্ষেত্রে আমরা ব্রোমো ইথেন নিয়েছি তো যখন আমরা এই ব্রোমো ইথেনকে রিডিউস করব ব্রোমো ইথেনকে রিডিউস করার ক্ষেত্রে আমরা কি রিয়েজেন্ট ইউজ করি ব্রোমো ইথেনকে রিডিউস করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি হাইড্রোজেন নিকেল পাঁচশো পঁচিশ কেলভিন উষ্ণতায় করলে আমাদের কি হয় করলে আমাদের হ্যালোজেনটা বেরিয়ে গিয়ে অর্থাৎ দেখো ভালো করে বিষয়টা বোঝো এখানে আমার সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ছিল এই হ্যালোজেনটা বেরিয়ে গিয়ে তার জায়গায় একটা হাইড্রোজেন ঢুকেছে হাইড্রোজেন যোগ হওয়ার অর্থ বিজারণ বা রিডাকশন আমরা জানি রিডাকশন রিয়াকশানে সবসময় অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন হয় এক্ষেত্রেও কিন্তু সেই ঘটনাটাই ঘটেছে অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন হয়েছে ব্রোমো অ্যালকেনকে রিডিউস করার জন্য বা বিজারিত করার জন্য আমরা কি রিয়েজেন্ট ইউজ করি আমরা ইউজ করি হচ্ছে হাইড্রোজেন নিকেল ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে পাঁচশো পঁচিশ কেলভিন উষ্ণতায় কি বললাম বোঝা গেল এবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিনকে তুমি যদি রিডিউস করতে চাও তাহলে তোমাকে কি ইউজ করতে হবে তুমি জিঙ্ক আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জিঙ্ক এইচ সি এল ইউজ করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার কি হবে ক্লোরিনটা বেরিয়ে গিয়ে তার জায়গায় একটা হাইড্রোজেন ঢুকবে কি বললাম বোঝা গেল ঠিক সিমিলারলি তুমি যদি আয়োডিনটাকে রিডিউস করতে চাও তাহলে তোমাকে ইউজ করতে হবে রেড ফসফরাস এইচ আই ইন মানে ফোর টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি কেলভিন টেম্পারেচার সেক্ষেত্রে তোমার কি হবে আয়োডিনটা বেরিয়ে যাবে এবং একটা হাইড্রোজেন অ্যাড হবে এটাও কিন্তু আমাদের একটা বিজারণ বিক্রিয়া বা রিডাকশান রিয়াকশান কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমরা যদি কোনো একটা ব্রোমো অ্যালকেনকে রিডিউস করতে চাই আমাদের কি রিয়েজেন্ট ইউজ করতে হবে হাইড্রোজেন নিকেল ইন প্রেজেন্স অফ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ কেলভিন টেম্পারেচার আমি যদি ক্লোরো অ্যালকেনকে রিডিউস করতে চাই কি রিয়েজেন্ট ইউজ করতে হবে জিঙ্ক এইচ সি এল আমি যদি আয়োডো অ্যালকেনকে রিডিউস করতে চাই কি রিয়েজেন্ট ইউজ করতে হবে আমাদের ইউজ করতে হবে কিন্তু রেড ফসফরাস এইচ আই অ্যাট ফোর টোয়েন্টি কেলভিন টেম্পারেচার কি বললাম বোঝা গেল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই হ্যালোজেন অ্যাটামগুলো রিমুভড হয়েছে হ্যালোজেন অ্যাটামগুলো রিমুভ হয়ে তার জায়গায় একটা করে হাইড্রোজেন অ্যাটাম কিন্তু অ্যাড হয়েছে ক্লিয়ার নেক্সট রিয়াকশন মুছে দিচ্ছি দেখো এবার আমরা যে রিয়াকশনটা পড়ব সেটা হচ্ছে একটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশন রি অ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশন অর্থাৎ পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া দেখো রিয়াকশনটা কেমন 
মনে করো আমি এই রকম একটা কম্পাউন্ড নিলাম CH3CH2CH2Cl এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে 1 ক্লোরো প্রোপেন এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর কার্বন এটা তিন নম্বর কার্বন এক নম্বর কার্বনে যেহেতু ক্লোরিন আছে তাই জন্য এই রিঅ্যাকশনটার নাম হচ্ছে এই মলিকিউলটার নাম হচ্ছে 1 ক্লোরো প্রোপেন ক্লিয়ার তাহলে এই 1 ক্লোরো প্রোপেনের সঙ্গে আমরা রিঅ্যাকশন করাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড AlCl3 at 573 কেলভিন 573 কেলভিন উষ্ণতায় অথবা 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে কি হবে এই যে আমার ক্লোরিনটা এই ক্লোরিনটা কত নম্বর কার্বনের সঙ্গে আছে এক নম্বর কার্বনের সঙ্গে আছে এই ক্লোরিনটা কি হবে এই ক্লোরিনটা তোমার এক নম্বর কার্বন থেকে শিফট করে দুই নম্বর কার্বনে চলে আসবে দেখো আমি প্রোডাক্টটা কি লিখতে পারবো CH3CHCH3Cl দেখো আমাদের এখানকার ক্লোরিনটা এক নম্বর কার্বন থেকে দুই নম্বর কার্বনে চলে এসেছে এবং এই দুই নম্বর কার্বনে আমার কি ছিল CH2 কার্বনের সঙ্গে দুটো হাইড্রোজেন ছিল সেই একটা হাইড্রোজেন এই কার্বনে শিফট হয়ে চলে গেছে কি বললাম বোঝা গেল অর্থাৎ আমরা কি প্রোডাক্ট পেলাম 2 ক্লোরো প্রোপেন ভেরি ইজি রিঅ্যাকশন রিয়েজেন্টটা মনে রাখলেই হবে খুব কমন প্রচুর আসে ওকে কি হয়েছে দেখো এক নম্বর কার্বনে আমার দুটো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন ছিল এই একটা ক্লোরিন দুই নম্বর কার্বনে চলে আসছে দুই নম্বর কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেনকে রিলিজ করি এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার CH3 এই যে দেখো আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন কমে গেছে এই যে দেখো এই Clটা এখানে চলে আসছে এই যে ক্লিয়ার সো এটা কিন্তু আমাদের একটা পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া একটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিঅ্যাকশন কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আজকের রিঅ্যাকশনের ক্লাস হ্যালো অ্যালকেনের রিঅ্যাকশনের ক্লাস এই অবধি ক্লাসটা আমি ইচ্ছে করেই একটু ছোট করলাম নেক্সট আরো দুটো ক্লাস আমি দেব এবং দুটো ক্লাসে কিন্তু ছোট ছোট ক্লাস হবে আমি 1 ঘন্টার ক্লাস আগামী দুটো ক্লাস 1 ঘন্টার করব না তার কারণ আগামী দুটো ক্লাসে রিঅ্যাকশন ভর্তি থাকবে যে কারণে আমি আগামী দুটো ক্লাস ছোট ছোট করব আজকের মতন তো আজকের ক্লাসে আমরা এই অবধি গেলাম পরের ক্লাসে আমরা গ্রিগনার রিয়েজেন্ট বা গ্রিগনার বিকারক কিভাবে আমরা প্রস্তুত করতে পারি গ্রিগনার বিকারকের প্রয়োজনীয়তা কি গ্রিগনার বিকারক দিয়ে আমরা কি কি যৌগ প্রস্তুত করতে পারি সেই সমস্ত ডিসকাশনস আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে করব যেটা তোমরা মানডে পাবে ওকে সো আমাদের আজকের ক্লাস এই অবধি থ্যাংক ইউ